欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子，九零后一线小花是怎么练成的？依靠自己比依靠别人更聪明。我需要这一天，我不能再遮住我的眼睛；我需要这个地方，我不能遮住我的心；我需要头顶上的每一位神佛都消失。雷鸣般的。在媒体上，同样有一只小猴子一路穿过蓝线，克服了所有的障碍，阻止了统治者的到来。显然，他首先也是一个青铜。二零零六年的一天中午一十二点，三社组的副监敲门进来，说要背靠背的小丫头在三社中扮演小雪，而杨子和他的妈妈之前入团，从团客栈被开除。这有点像二零零八年在《鹿鼎记》中出演魏小宝的邓超，明明已经开拍了，最后还是被黄晓明打败了。尽管如此，邓超那年才二十九岁，是个受欢迎的大人。那时，杨子才十四岁，就要面对成人世界的残酷。尽管他在多年后的节目中讨论了过去，但似乎当时的抱怨和苦恼是非同寻常的。从此以后，虽然杨子也出演了很多电视剧，但他在人群和新闻中失去了追随者。名门小雪似乎突然变得安静了下来。一年、两年、三年，直到杨子归入北京电影基金会，他是不是凭空出现在大家的视线中？我的天，这么好的小姐姐竟然是小雪！她长得这么大，时间过得这么快，转眼就上大学了。啊，她怎么这么久了？我怎么没有发现他了？的确，在这段被拍的时间里，杨子到底是因为什么原因而去的？在网上打开杨子的介绍，从二零零六年到二零一零年，正常的一年会有几部电视剧？为什么电视剧很少，都过时了？你好，小雪这么出名的时候，我居然喜欢她。话音一落，话音一落，随即又恢复了平静。就这样。杨子以过时的名义进入了北影，找到伟大的电影和电视剧是不可想象的。总而言之，杨子是一个过时的明星，他的人生还没有改变。一年有几部电视剧？如果你想找到他的消息，你需要带放大镜。有点不对劲，杨子居然要上大学了。未准备好的人打开了惊人的大门。历经风风雨雨。师兄杨子并没有因为泰山的崩塌而感到震惊，但他同样意识到，生活中充满了五味杂陈，充满希望和渺茫的时光。终于，敞开的门来了，有孔生和张开周协调的《斗长沙》的录制开始了。作为一个新锐进步的传奇剧，传奇是个大名，所以冠军的财务计划很接近，所以我需要发现一些实用女明星来玩。昔日当红的小明星，如今的当红明星杨子已经进入了首领的视线。那时候的杨子担心没人找他拍戏，所以在全国非常有名气的杨子拿下了《斗长沙》的女侠。在《斗长沙》的帮助下，杨子有效地回到了小荧幕，一开始就打消了观众对他小雪的印象。同时，在午后晨曦几位掌门人的配合下，构思了致敬《极乐》中的邱莹莹。更何况，随着这首《向幸福致敬》，杨子也有效地走红了。的确，直到这首《欢乐颂》，杨子才真正红了一次。在这里，我将为您澄清什么被视为红色，普遍性最终在个人中广为人知。无论是从工作上的知名度，还是歌唱能力的表现，最终的定位是个人，扮演角色的个人，唱歌的个人，而不是工作或旋律。由于在剧中的角色而闻名的个人，人群将对角色的崇拜转移到艺人身上，以使艺人的知名度起飞。显然，同样会有一些不为人知的节目大牌。对于这种情况，当电视剧播出时，艺人必须是众所周知的。电视剧会冷下面三下你的几个月，所以它更可怕。比如在网友们的名义下，祁同伟饰演许亚军，高育良饰演张志坚。李大康饰演吴派克等等，所以大家经常看到，当电视剧出名后，艺人疯了，用于安排、支持、业务执行和钓鱼。近之前不是有报道说吴氏集团一个月能赚两千万金吗？偏离正题的路还很长。杨子红出院后，情况明显好转。追着这扇敞开的门，杨子换成了百年新月，又换成了神兽球传奇青云之。
。不过，在青云志的剧中，欢瑞事迹并不是真实的，而且他组织的电视剧也没有涉及他组织的艺人，所以他找到了赵丽颖，这让杨子异常的羞辱。这一集也让杨子和欢瑞世纪产生了裂痕，标记组织不靠谱。从那以后，除了录制组织的剧集，杨子也开始依靠自己来追查影视资产。真的到时候香蜜沉沉如冰，亲爱的，珍惜余生。如果不是太麻烦，多多指教。更何况，正是凭借他找到的影视资产，杨子组织了异常体面的统治者到来的示范。02。爱演戏的小猴子子杨子，不管他有没有天之骄子，其实都坚定不移地团结在一起。由于杨子的长相不能让人感觉像一千年，而且没有太多的劲，很多人可能会认为杨子长的面目全非。综合考虑，根本不可能培养在妙处。分流圈，还好杨子却用自己的真实实力和高超的演技向大家证明，没有什么优秀可以弥补的。他利用自己的尝试说话，让每个人都在不断的炫耀没有人可以取代的工作。真诚的看待他，作为童星出道的杨子看起来演艺之路很顺利，其实并非如此。当年随着家庭一炮走红，等待杨子的不是大火，而是短暂的休整。就算是知名的前辈也在给杨子出谋划策，因为他的长相并没有太多的特点，所以不推荐后来的杨子进入娱乐圈。所以连前辈都给过这样的忠告。杨子听了之后，难免有放弃的念头。因为热爱演戏，杨子怎么可能轻易说不呢？无论是专业人士，还是看过杨子部分作品的人，都对他的演技赞不绝口。杨子一直都能把握住角色的心理变化，演技更是一流。这也让杨子通过自己的努力，真正在娱乐圈站稳了脚跟，将自己的事业更上一层楼。我想，如果杨子在没有人劝他在娱乐圈大放异彩的情况下选择了放弃，那我们现在就看不到杨子的辉煌时刻了。或许杨子的长相并不是你所谓的美颜或角色颜，演六届第一美女的时候确实是短板，但你看杨子就不会这么认为了。子的精彩表演是因为杨子的演技爆发力实在是太强了，所以才让大家特别喜欢他。从路转粉。我也相信，即使杨子的颜值不是最出众的，但他的演技也是名列前茅的。零三，李现人生如初见，男主角颜值超高，只要剧情不分崩离析，就该炸了。每年国庆期间，都是新片在院线上映的日子，也是电视剧和自电影开播的日子。今年的剧情片《万里归来》也算是国庆档的一匹黑马，首映首日就收获不少好评，一炮而红。电视剧的主旋律也不甘落后。央视发布的《胡同》以变态展现中国的发展。赵露思作为关晓彤的第一代居委会成员，跨越了漫长的历史，见证了中国的发展。星光熠熠的电视剧《我们的这十年》在呈现上不同于其他剧集，独立的章节和表达方式，辅以女主角白百合等人的精湛演技，堪称一部成功的情节剧。随着胡同的收官，我们的这十年播出到一半，又一部情节剧《人生如初》即将上线。这部剧在选角和归档方面一直受到观众的欢迎。那么这部剧究竟能提供什么？制作团队和阵容强大，一见钟情由王威指导，李现、春夏、魏大勋、周游主演，朱亚文担任特别角色。这部史诗剧讲述了五名抗日战争失败后奋起拯救国家的年轻志士的命运交织，描绘了为推翻延续千年的旧秩序而血战的革命志士，最终走向振兴中华、民族复兴的革命道路。史诗，这部剧的演员阵容真的很强，从导演到演员都是天才。首先，王伟导演的履历真的很精彩，拍戏经验很丰富，还拍了几部高豆瓣电视剧。二零一七年，导演九。零豆瓣评分剧《白夜追击》，凭借丰富的镜头语言，加上潘粤明对两个角色的精彩演绎，让潘粤明一炮而红。二零二零年的《隐秘》而伟大豆瓣评分高达八点零。编剧江启涛也是神，他的《世事变迁》《亮剑》《汉武大帝》等剧都深受好评，都获得了很高的豆瓣评分。男主的造型更是吸睛，李现前期的素颜形象和后期的军装形成了鲜明的对比。让人不禁好奇他到底怎么了。主要演员颜值和演技都不错，配角是亮点。
，不仅初见人生的制作团队实力强大，就连主要演员和配角都颜值高、实力强，给观众带来了不小的惊喜。出道多年的主要演员李现，之前一直隐藏着自己的光芒，并且进步很大。终于，李现等到了机会。二零一九年。李现合作出演《杨子的亲爱的爱情》，在大江南北热播。李现饰演冷面、暖心、霸道、温柔的韩商言，深受喜爱，受到了无数观众的好评，甚至还有网友在一十九年夏天第一次出演韩商言一角。冷面温和的韩商言就受到了无数观众的追捧。在人生里面，李现第一次挑战光头形象，光头形象更考验演员的颜值。但李现凭借着优秀的颜值撑住了这个造型。李现铅笔笔，深邃的眼睛搭配光头造型，故事感十足。李现先在造型上加分，除了颜值高，这个角色还真是度身定做呢。另一位男主角夏春以模特出道，一直以清纯冷酷的面容深受网友喜爱，出演过多部电视剧和电影。这部剧的配角是朱亚文、魏大勋、吴越、李成儒等人的合集。朱亚文不用说。是行走的荷尔蒙，演技也是有的。主打综艺，魏大勋演过话剧，也是模特爱情的理想生活里面的断续一角，也是个不折不扣的搞笑男。期待魏大勋在人生中的表现精彩的诠释。如果你正在寻找一部阵容强大、演员阵容强大的剧集，你可以期待在这部剧中看到很多优秀的男女演员。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。